Deadly Premonition Folge 5. Wo ist der Aktenschrankschlüssel? <lacht> das Geräusch. Aha. Wir haben in der letzten Folge am Schießstand den Eichhörnchenschlüssel gefunden. Ich weiß nicht, ob der Eichhörnchen aufsperrt oder nicht. Was ist das? Ein Archivsystem. Im Zweifel immer lieber den Knopf einmal drücken. Oh, jetzt aber. Hm? Aha. Es ist also ein Schrank, den ich nicht weiter... Aha. Naja, das werden wir bestimmt später noch mal mit Thomas. Hey, Thomas. Agent York haben Sie den Schlüssel gefunden. Gib Ihnen den Eichhörnchen-Schlüssel. Wir haben aber auch Gleithörnchen. <lacht> Probieren wir mal den, oder? Ja. You found the key. I hope this is the right one. You found a Siberian chipmunk this time, have you? Sorry, wrong key. A Siberian chipmunk? This species lives in northern Japan on the island of Hokkaido. They're actually quite a popular pet. So it isn't even a squirrel. But we're looking for a southern flying squirrel right now. Wie gut, dass wir den auch haben. Der andere ist jetzt weg, oder? Ja. Oh, oh. You found the key. That's the right one. Jetzt aber das südliche Gleithörnchen. Hörnhen stand da vorhin übrigens. <lacht> Wie sich freut. Yes. Ja. A southern flying squirrel. Thank you so much. I'll bring the files right in, so please go to the meeting room. <lacht> okay. I'll be waiting for you. Das Grinsen well, sieht immer Zach, so aus. Wir haben hier und wir haben einen großen Fall bereits. Das Grinsen sieht immer so aus, als würde er jemand anderes Gesicht angezogen haben. The victim's name was Anna Graham. Oh, ja. Age 18. She just recently graduated from high school this year. Her dream was to move out to the city and become a model. But for the time being, she was working in the A&G Diner here in town. She lived with her mother Sally. Anna's father died in an accident in the lumber mill when she was a child. Her mother is unemployed and lives on the insurance money from her husband's accident. After all, it's a small town with a low cost of living. Financially, they seem to get by fine and they led normal lives. A normal life is exactly what a curious teenager doesn't want. It's all starting to make sense, Zach. <laughs> City folk, huh? No. No, I take that back. All of them can't be as bad as him. And some should have better manners. Huh. This is a good biscuit. <laughs> I've never <laughs> tasted a biscuit this delicious. Where in town can I get these? Well, actually, I, well, I, I baked them myself. Hmm, that's amazing. What are you doing in law enforcement? I'm very particular about biscuits, I'll have you know. The balance of milk and butter you've achieved here. Oh, my. Agent Morgan, the autopsy's ready. You are welcome to accompany me to the Greenvale General Hospital. Emily, you come too. Thomas, stay here and tidy up these files. Y yes, sir. We're going to use the car outside. Let's get going. You might think this is just a small town police investigation, but our inspections are thorough and solid. I'm hoping you won't slow us down. Ist das eigentlich Absicht, dass die Anna Graham heißt? Anna Graham, ja. Also Anagramm. Vielleicht gibt es ja ein Anagramm für Anna Graham. <lacht> ein Anagramm für Anna. Wait a minute. Nein. 
You know how much non bread I felt recently? Non. Non, you fucking, fucking dick. dick. <lacht> <lacht> Wer das nicht kennt, das Pech. Such, <lacht> der, der sucht mal nach a dead beetle response. George hier. So, also, schwarzer Kaffee wäre jetzt auch langsam was für uns hier. Wir müssen zur Autopsie fahren. Und auch jetzt wieder alles wie bei Twin Peaks. Was findet Cooper bei Twin Peaks? Ja, der findet den so bei, bei der Autopsie. In der Toten, unter dem Fingernagel der toten Laura Palmer einen kleinen Zettel mit einem Buchstaben drauf. FK. The Greenvale General Hospital is down the road by the lake. It's too far to walk. Come on, get in the car. If I'm riding in the car, fahren. George, I prefer to be the driver. Can you provide a car for me? What are you talking about? You don't even know how to get there. Which is another good reason for me to drive, George. I need to learn my way around town. Oh, man. Very well. Then I'll ride with you. I want to keep an eye on you. Fair enough. Just one thing, Agent Morgan. Your involvement in this case is limited. That means you don't have to learn your way around town. <lacht> Morgan. George, we'd better get moving. The hospital closes at 2100. <lacht> Was? <lacht> es ist Mittag. <lacht> ja, es ist Viertel vor elf. Wer weiß, wie weit das Krankenhaus weg ist. So. Jetzt darf ich auch mal Auto fahren. Aber in Twin Peaks ähm, war Kuh oh, nicht, nicht so ein Fan von. Ähm, Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just <laughs> need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Hmm. Hmm. Darüber denken wir doch erstmal in well, Ruhe nach. Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Was ist mit Coop? Coop ist eher... Äh, der Kuchenfan, nicht der Törtchenfan. Richtig, ja, Kirschkuchen. Wollte immer mal diesen Original äh, Twin Peaks Kirschkuchen backen. Bis ich gemerkt habe, ich kann gar nicht backen. Ja, es gibt ein Rezept. Ach so. Also beziehungsweise ich habe natürlich nicht die ganzen Sachen, die man braucht, um so ein Die Autosteuerung ist der Wahnsinn. Die ist super, ja, der Wendekreis ist der Knüller. Da hinten gäbe es so eine Sammelkarte, aber wir halten uns jetzt nicht zu sehr unnötig mit Sammelkarten auf, oder? Nee. Außer wir kommen eh zufällig dran vorbei. Ich darf reden. Morgen. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen, also die richtige Karte. So, Eisa. Auf die Hauptstraße raus und dann da von der Ich kann nicht weiter schon. raus. Ah, hier, okay. Das heißt, ich fahre jetzt den Weg. Statt der Maffei-Straße in die Muffler Road. <lacht> Über sieben Brücken musst du fahren. Aha, also. Geradeaus bis zur Hauptstraße, links in den January Way. Und dann hier rechts runter auf die. Werden denn da im Spiel Straßennamen Adam Street. angezeigt? Ja, ja. <lacht> Straßennamen, Straßennamen. Kompass gibt's auch nicht, oder? Mm, naja, das ist da unter also Minimap-mäßiges Gebilde. Ja. <lacht> Die Farbe ist... Gibt's denn irgendwie so eine Art scharfe Kurve fahren oder so? Es gibt Handbremse. Oh. Was ist jetzt? Ich hätte aussteigen können. Ah, siehst du mal. Da, oh, okay. <lacht> <lacht> 
Der Knüller. Ey, und wir haben dieses die Polizeispiel gespielt. Und jetzt, oh. Und selbst das war nicht so scheiße, was die Fahrphysik angeht. Das hat aber den Polizeialltag eh auch noch ein bisschen realistischer dargestellt als das Spiel hier. Also ein bisschen. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier richtig links abbiege. Wie hieß die Straße? Nein, nein. Ein Sauwetter, mein Gott, na. Schau mal, Benzin musst du auch im Auge behalten. Ja. Das ist ja allerhand. Boah. Schau, schau ich fahre Tempo 50, aber ich kann ruhig auf der Gegenfahrbahn fahren. Habe ich schon jemals ein anderes Auto gesehen? Da ist die Adams Street, da muss ich rein, oder? Ja. So. Die Adams Family. Du, du, du. Ich merke schon, der ganze Saal geht mit. Ich mochte fette It immer gern. Ah, gut. Gut, gell? <lacht> Ihr merkt schon langsam, unsere Gehirne werden schon ein bisschen mürbe von dem Spiel hier. Und jetzt haben wir erst gefühlt, wie viel haben wir jetzt schon gespielt? Vier, fünf Stunden oder so? Ja, vier, fünf Wochen. Nee, ist glaube ich erst Folge, Folge fünf. <lacht> ah, reden! Well, we're in the middle of a homicide investigation. Keep your mind on the matter at hand. He's right, Agent York. You still don't know your way around. Concentrate on driving us to the hospital. Ja, mach ich doch. Und wie? Oh. oh Gott, den riesen Leuchtdonut. Schön vor das Krankenhaus geslidet. That's a pretty big hospital. I guess they wanted to be ready for uh, townwide food poisoning. No, no, it's another leftover from the town's prosperous slumber days. Hard to imagine now, though, isn't it? My mother always talked about how energetic this town used to be. Almost like a gold rush, she used to say. Impressive. But the hotter the fever, the faster it cools. And so now there's hardly anyone left to use this place. It pains me to watch my hometown lose so many citizens. Beyond your understanding, I'm sure. Yes, I'm sorry to say that it is. Indeed. And that's why this case is our problem. There really isn't any need for you to get too involved. We have a hippie caper. That is a FBI cape. I think the sheriff could ruhig mal wieder sagen, dass es sein Fall ist. Ah, oh, hast du gerade den Blick gesehen? Ja. Geht doch was. Bisschen was geht immer. Schwarzbarsch. Das ist auch von diesem Werbetext da. Alles. Die ganzen Essen. Hello, Sheriff. Ah! Die sommersprossige Fiona. <lacht> Kill it with fire. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? <lacht> nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. <lacht> I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. How did you know I was FBI? <laughs> Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? Liar's house. You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime, the murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. <laughs> Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel. So there's no need to apologize. Thank you, Agent York. <laughs> 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 
Sensation. So, vielleicht hat sie ja noch was zu sagen. Auf zu Dr. Ja, Johnson. Du noch gemorst. Wo ist der Johnson? Wie so oft die Frage. Und wir finden sie in der nächsten Folge raus. Bis dann. Ciao, ciao.